Alors, les navigateurs euh, arabes étaient connus euh, par, euh, durant la période anti-islamique euh, sous le nom de phéniciens. Ce nom de phéniciens leur est venu des Grecs qui, euh, qui, euh, qui les avaient surnommés ainsi du fait de la peinture qu'ils utilisaient pour teindre leurs bateaux. De plus, les, euh, les Arabes cananéens, donc phéni également phéniciens, euh, étaient euh, les premiers en Grèce. Euh, D'ailleurs, ils ont euh, laissé un certain nombre de, de villes qui portaient leur nom. Et euh, lorsque les Hélènes les ont attaqués, ils ont, laissé, enfin, ils ont cédé la place, les territoires euh, grecs à ces fameux Hélènes. Et en même temps, ils leur ont cédé les navires. Donc, lorsqu'on parle de navires grecs, en réalité, on parle de navires arabes cananéens. Donc déjà, par rapport à, ce, à, à ce, cette information, c'est euh, très peu connu et euh, il serait plus qu'intéressant de diffuser l'information. Par ailleurs, les Arabes cananéens étaient également les, étaient également les auteurs d'instruments euh, de navigation, dont la fameuse boussole, et non pas les Chinois, comme on aimerait nous le faire croire. D'ailleurs, les Chinois eux-mêmes disent que ce sont des étrangers qui leur avaient apporté cet instrument de navigation pour leur faciliter les choses. Et l'information est par ailleurs demeurée inconnue du fait de, de tout ce que ça pouvait apporter au niveau commercial pour les Arabes. Et euh, en ce qui concerne la période islamique, dès le premier siècle de l'Égypte, dès d'ailleurs la période Omeyyade, les, euh, les Arabes, et plus particulièrement le calife Omeyyade, Muawiyah de Allahu Anhu, a fait en sorte de développer la flotte maritime musulmane de manière à reprendre les positions, les positions en fait qu'occupaient qu les, les Arabes avant les Byzantins. Donc non seulement ils ont repris la, terre, la, enfin, la mer Méditerranée aux Byzantins et qui, qui appelait cette mer Mare Nostrum, mais de plus, ils ont également euh, été bien au-delà de ce qu'on pouvait euh, imaginer, c'est-à-dire bien au-delà de la Méditerranée. Et euh, en ce qui concerne euh, également leurs connaissances, ce sont euh, les Arabes qui ont inventé la fameuse euh, voile latine, euh, qui a permis euh, aux Portugais de naviguer par la suite sans, sans que leur bateau coule dans l'océan Indien. Parce qu'il faut savoir que Vasco de Gama et les Portugais avec lui étaient incapables de naviguer dans l'océan Indien. Et ils ont dû faire appel à Ibn Majed, qui était un amiral du sultanat d'Oman, qui leur a donc enseigné comment naviguer sur l'océan Indien et qui de plus leur a permis également d'utiliser ces fameuses voiles triangulaires appelées voiles latines, mais qui sont en réalité voiles, des voiles purement euh, arabes. Donc les arabo-musulmans étaient pr présents sur le continent américain euh, dès le premier siècle de l'Égypte. Cela a été attesté par les découvertes archéologiques qui ont été faites euh, par exemple euh, en Californie et au Nevada. En euh, Californie, le nom de Aïs Abdou Mariam y a été retrouvé écrit en lettres koufiques, c'est-à-dire originaire de Koufa, en Irak, une ville qui a été fondée euh, au 1er siècle de l'Égypte par euh, Omar ibn Khattab. Et en ce qui concerne l'état du Nevada, on y a retrouvé le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écrit en caractère koufique, donc qui ont permis aux chercheurs américains de Harvard et de Californie de dater la présence des arabo-musulmans comme remontant au 1er siècle de l'Égypte, c'est-à-dire entre 650 et 700 de l'ère chrétienne. Par ailleurs, un certain nombre également de navires, des paves de navires ont été retrouvés au large du Honduras et du Venezuela. Dans ces navires, il y avait des pièces de monnaie qui dataient de plusieurs siècles avant Christophe Colomb. Euh, de plus, euh, 150 ans avant la fameuse découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, euh, qui vivait dans un monastère au sud de l'Espagne, à Palos de la Frontera, euh, vivait un moine franciscain qui a effectué un voyage en 1350 environ, euh, de l'ère chrétienne, en compagnie des Arabes du Maghreb vers les îles Caraïbes. Et à la suite de son voyage, il a écrit un livre qui s'appelle « Libro del Descubrimiento », le livre de la découverte, qui, est, euh, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de Madrid, euh, qu'on ne peut pas consulter, mais euh, dont une copie scannée a été euh, heureusement euh, mise à la disposition des chercheurs sur euh, des sites tels archives.org. 
Et euh, il y a également un certain nombre de données, euh, dont celles qui avaient euh, été euh, retrouvées euh, dans les textes chinois, qui datent de 1178 et 1225, qui permettent également euh, aux chercheurs euh, et à, à toute personne qui souhaite euh, avoir une, euh, un accès direct à l'histoire et non pas revu et, euh, et corrigé ou falsifié selon, ce, selon le point de vue dans, à partir duquel on se place, pour donner euh, des, des informations euh, erronées ou des informations qui sont totalement justes sur la présence justement des Arabes en Amérique et sur les voyages qui étaient effectués par les Arabes sur le continent américain. Alors les Indiens d'Amérique étaient donc, euh, enfin certaines tribus indiennes d'Amérique étaient donc de confession musulmane et c'est une information qui nous est, qui nous est donnée par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Dubaï euh, qui s'appelle Robert Dixon Crane. Il a écrit un article en 2004 dans lequel il souligne donc cette appartenance à la communauté musulmane des Indiens Cherokee. Il souligne également le fait que les Indiens étaient emprisonnés lorsqu'ils étaient vus en train de faire la prière à la manière des musulmans. Ils jeûnaient durant le mois de Ramadan et ils ont même instauré dans l'Indiana, donc au nord des États-Unis, sur les terres de, le, du grand temple de l'ambassadeur américain, donc un, un lieu dans lequel ils pratiquaient le pèlerinage, euh, ou du moins symboliquement, ils reprenaient euh, le, 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 le tawaf sur le continent américain parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer vers la péninsule arabique. Par ailleurs, durant les années 1830, le gouvernement américain a décidé de, de déporter les Indiens Cherokee vers le Midwest depuis l'Est des, des États-Unis. En plein hiver, donc, euh, une, les, les Indiens Cherokee ont compris qu'ils allaient être mis à mort, probablement du fait de leur appartenance à la communauté musulmane. Donc une partie a fui vers le nord, une, une seconde partie est morte en cours de route parce qu'il faisait extrêmement froid, et une troisième partie est arrivée à destination. Donc le, la question que pourrait euh, se poser euh, le lecteur aujourd'hui, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas eu accès à ces données extrêmement importantes pour le patrimoine historique de l'humanité ben, C'est tout à fait simple. Euh, déjà, les, les, les arabo-musulmans avaient été chassés d'Espagne euh, lors de la chute, euh, enfin, dès la chute de, de, de Grenade. Et euh, on ne voulait pas que les gens sachent que les arabo-musulmans étaient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, les chercheurs américains, euh, entre autres, ont essayé de dévoiler cette information euh, au grand public. Ils ont été euh, menacés par les euh, milieux académiques euh, d'être licenciés euh, les, et même les, euh, les robinets financiers fermés si jamais ils dévoilaient la moindre information par rapport à cela. Donc ceux qui ont tout de même forcé euh, ce blocus historique euh, sont des, de grands universitaires intègres euh, qui sont originaires euh, de l'université de Harvard, du Smithsonian. Ils sont euh, américains, euh, anglais, allemands, espagnols, chinois, sud-africains, euh, indiens. Ils sont vraiment de différentes origines. Mais en ce qui concerne les Américains, il y avait euh, Cyrus Gordon, qui, est, euh, qui était un savant linguiste euh, et spécialiste d'archéologie. Il y avait également Barry Fell de Harvard, qui lui euh, a été à la source de la découverte donc, du nom de Mohammed Nabiullah, écrit en lettres koufiques sur, euh, enfin, dans l'état du Nevada et euh, un certain nombre euh, d'autres, tels euh, Alexander von Wittenau, qui est allemand, et qui a euh, justement euh, consacré euh, le premier chapitre de son livre à cette dictature qui régnait dans le milieu universitaire américain, entre autres. Par ailleurs, et pour conclure, le cinéma am américain nous a habitués à voir euh, des Indiens à demi nus avec des plumes sur la tête euh, dans leurs films western. Et il s'est avéré, euh, à travers mes recherches, que les Indiens d'Amérique étaient loin d'être à moitié nus, avec tous des plumes sur la tête. Ils portaient des djellabas, là-bas, comme vous pouvez euh, d'ailleurs le voir euh, sur cette photo, ainsi que des turbans qui euh, soulignaient leur appartenance ethnique euh, arabo-musulmane. Euh, 